हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स मैं करुणाकर आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो सीरीज के बारे में मैंने पहले ही बता चुका है इसके पहले के वीडियोज़ में तो आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं पहला प्रश्न है रेडियो धर्मिता शब्द किसके द्वारा दिया गया था तो पहले तो ये जो है रेडियो एक्टिविटी पहले रेडियो एक्टिव एटम एटम क्या होता तो रेडियो एक्टिव वो एटम वो एटम्स होते हैं जिसके न्यूक्लियर से यानी नाभिक से आयन के रूप में स्वतः ऊर्जा उत्सर्जित होता रहता है यानी अगर वो केमिकल एक्शन में नहीं भी है फिर भी वो फोटोन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहेगा आयन के रूप में और इसका एग्जाम्पल है जैसे अल्फा बीटा किरण वगैरह जो है ये सब रेडियो एक्टिव एटम से निकलने वाले रेडिएशन किरणें हैं और यू एटम्स का रेडियो एक्टिविटी गुण होता है इसका खोज किया था मैडम क्यूरी ने हेनरी बैकरल और अपने हस्बैंड पियरे क्यूरी के साथ मिलकर के और उन्होंने ही इसे रेडियो धर्मिता नाम दिया था तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक मैडम क्यूरी और मैडम क्यूरी से रिलेटेड एक दो बात और आप याद रखें कि इन्हें दो बार नोबेल पुरस्कार मिला है और दुनिया भर में दो बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली ये एकमात्र महिला है इन्हें एक उन्नीस में फिजिक्स का नोबेल मिला था और उन्नीस मिला था केमिस्ट्री का नोबेल वो भी दो अलग अलग विषय में तो ये भी आप याद रखेंगे चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तरीका आवर सारणी में नाभिक की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है एक्चुअली क्वेश्चन उतरा मिस्टेक है ये तरीका नहीं होगा बल्कि किरणें होगा यहाँ पे वेज नहीं है रेज है रेज किरणें तो जब एलिमेंट को ये किया जाता है अरेंज किया जाता है पेरियोडिक टेबल में तो उसके पेरियोडिक लॉ के हिसाब से तो उसमें क्या होता है कि तत्वों को परमाणु संख्या और परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाता है मतलब कि न्यूक्लियर में उसके ज़्यादा एटम्स होंगे यानी जो अल्फा स्केटरिंग प्रिंसिपल है अदर फोटका उसमें क्या बताता है कि जितने किरणें होंगी अल्फा स्केटरिंग की अल्फा रेस वो केंद्र नाभिक से टकरा करके वापस आती है लेकिन ये जो होता है गामा किरण वो प्रतिषेधी होता है यानी जैसे एक्स रे क्या है एक्स रे आपके शरीर से पास कराया जाता है तो आपको मांस को तो वो छेद देता है लेकिन आपके हड्डी पे को पार नहीं कर पाता जिसके वजह से एक्स रे जो आप ये करवाते हैं डॉक्टर के यहाँ तो उसमें आपका हड्डी का प्रतिबिंब आ जाता है तो वैसे ही गामा रे जो है वो आपके हड्डी को भी पार करके चला जाता है तो वो एटम के न्यूक्लियस को भी आराम से पार कर जाता है यानी गामा रे ही ऐसा रे है जो आवर सारणी में अरेंजमेंट जो तत्वों का उससे कोई इफेक्ट नहीं रखता है तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गामा रे चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस किरण में ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन और शून्य द्रव्यमान होते हैं तो ये होता होता है बीटा किरणों में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीटा किरणें बीटा किरणें जो होती है ये क्या करती है ये जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है उसे न्यूट्रॉन के रूप में ट्रांसफॉर्म करती है और जो न्यूट्रॉन रहता है उसे प्रोटोन के रूप में ट्रांसफॉर्म करती है और उसी में इलेक्ट्रॉन को वो इमिट कर देती है यानी इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है और इसी के वजह से बीटा किरणों जो होता है ये सजीवों के लिए हानिकारक होता है ये इफेक्ट करता है सजीव प्राणी को तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अनुसार डी उपकोष में कितने कक्षक हैं तो ये तो आप अगर क्वांटम का मैकेनिकल मॉडल पढ़े होंगे मॉडल ऑफ एटम जैसे रदर का अल्फा स्केटिंग प्रिंसिपल है थॉमसन का ये वाटर प्रिंसिपल है डाल्टस थ्योरी है उसी तरह से एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी एटम्स का और उसके अनुसार बताया गया कि प्रत्येक परमाणु के कक्षा होते के एल एम एन ओ और पी वी तो इसमें क्या होता है कि हर एक कक्षा में उप कक्षा होता है एस पी डी और एफ चार उप कक्षा होते हैं और ये जो एस पी डी एफ चार उप कक्षा होते हैं सबसेल होते हैं इनमें ऑर्बिटल्स होता है तो वही पूछ रहा है कि डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं तो डी सबसेल में ऑर्बिटल रहते हैं पाँच तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाँच इसके अलावा भी आप रखें याद रखें कि एस जो सबसेल है उसमें एक ऑर्बिटल होता है ऐसे पी में तीन ऑर्बिटल होता है और डी में तो बता ही दिया पाँच होता है और जो एफ सबसे लेता है उसमें सात ऑर्बिटल रहता है तो ये संख्या भी आप याद रखेंगे चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क इमेजिंग में किस रेडियो समस्थानिक का उपयोग किया जाता है तो जो आ, ये सर का जब डॉक्टरी पढ़ाई में आप देखेंगे या फिर डॉक्टरी उपयोग में सर का जो ये फोटो स्कैन किया जाता है तो उसमें यूज़ किया जाता है आयोडीन वन इसको आप याद रखें नाम तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयोडीन 123 चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक बंधन की प्रक्रिया का परिणाम डैश होता है तो परिणाम क्या होता है रासायनिक बंधन तो ये केमिकल बॉन्डिंग जो होता है तो केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है कि कोई एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं आप हुंडस रूल पढ़े होंगे उसमें देखिएगा कि बाहर कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है यानी वैलेंसी जो होती है किसी पद एटम की वही वैलेंसी जो होता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए यानी बाहरी कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए किसी अन्य एटम से ये करता है विक्रिया करता है तो उसी में बॉन्डिंग होती है ठीक है जब बॉन्डिंग हो
ऊर्जा भी नहीं रह पाती है आगे बॉन्डिंग करने के लिए तो इस हिसाब से पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा यानी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ये मेल्टिंग पॉइंट समझते हैं ना मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है ये द्रवनांक यानी कोई भी मेटल जिस पॉइंट पे ठोस अवस्था से अपने द्रव अवस्था में आ जाता है उसे कहते हैं मोल मिल्टिंग पॉइंट तो सबसे ज़्यादा गलनांक तो धातु का होता है टंगस्टन का बाई चांस यहाँ पे ऑप्शन में टंगस्टन है नहीं तो इसमें हम आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी को उपरोक्त में से कोई नहीं ऐसे अगर निम्नलिखित में से किसी को पूछ रहा पूछ रहा होता तो यहाँ पर आपको कॉपर को आंसर करना पड़ता पारा जो है ये तो ऑलरेडी द्रवीभूत अवस्था में होता है इसका तो माइनस में है गलनांक लिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्टन के साथ मिश्रित होने पर किस धातु का उपयोग उच्च तीव्रता वाले लघु अनावरण फोटोग्राफी फ्लैश ट्यूब में किया जाता है तो ये जो था फोटो ये आप देखते होंगे डी एस एल आर कैमरा में भी रहता है एक ट्यूब नहीं रहता जिसमें लेंस के इसको बढ़ाने के लिए क्षमता को बढ़ाने के लिए एक ट्यूब टाइप का लगाया जाता है लंबा लंबा रहता है तो उसका जो तो ट्यूब रहता है उसकी इंटेंसिटी और मतलब फोटो की क्लियरिटी को और क्वालिटी को और बढ़ाने के लिए एक तो क्रिप्टन रहता है और उसके साथ जेनन के मिश्रण को डाला जाता है यानी यानी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेनन ये आप याद रखेंगे क्रिप्टन के साथ जेनन को मिला करके दोनों जो है क्रिप्टन और जेनन दोनों नोबेल गैस है तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है तो कृत्रिम वर्षा तो आप समझ लीजिए पहले जैसे पहले बहुत परेशानी जैसे खेती वेती के समय में जब बारिश समय से नहीं हो रही है तो इस समय जो परेशानी होती है तो उस सब से बचने के लिए वैज्ञानिक कुछ उपाय किए हुए कृत्रिम वर्षा का यानी वर्षा चाह करके मतलब बादल जो उड़ते रहते हैं उनको ऊपर में जा करके केमिकल के माध्यम से ठंडा करके बरसा दिया जाता है क्योंकि बादल जो रहते हैं तो गैसीय अवस्था में रहते हैं और वो गर्म रहते हैं और जब उनको ठंडा किया जाता है तभी जा करके वो वर्षा के रूप में बदलते हैं तो उन्हीं को ठंडा करने के लिए कुछ केमिकल का छिड़काव किया जाता है बादलों पर तो ऐसे अगर हालांकि ये मेथड बहुत महंगा है कॉस्टली इसके लिए ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इसमें क्या होता है कि या तो जो सूखे बर्फ होते हैं उनको उनसे ठंडा किया जा सकता है या फिर एक और केमिकल है सिल्वर आयोडाइड तो इसी का छिड़काव और फ्लाइट वगैरह के माध्यम से उस बारिश पे किया जाता है जिसके वजह से वो बरस करके ठंडा होकर के बादल के रूप में बरस जाता है तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिल्वर आयोडाइड चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है केराटीन नामक एक रेशेदार प्रोटीन जिसके कारण त्वचा और नाखून पर बालों की वृद्धि होती है किस में उपस्थित रहता है एक्चुअली नाखून पर क्या बाल होता है वो उंगली पर जो होता है तो ये उपकला तो आप समझते होंगे फिथेलियम अंग्रेजी में बोलते हैं ये आ, ये जो त्वचा होता है हमारा स्किन होता है उसके ऊपर का एक लेयर बनाता है या फिर जो शरीर के अंदर में अंग है तो उस अंग के ऊपर का भी जो बाहरी सतह रहता है ऊपरी लेयर वो इपिथेलियम यानी उपकला ही बनाता है तो ये सब उपकला का बहुत प्रकार है रोमक उपकला होता है स्तंभाकार उपकला होता है घनाकार उपकला होता है सल्की उपकला होता है ये साइज के हिसाब से होता है जैसे जो क्यूबॉइड टाइप का रहेगा उसे घनाकार उपकला कहा जाता है जो स्तंभ के रूप में रहेगा उसे स्तंभाकार कहा जाता है और रोमक भी लगभग स्तंभ के टाइप का होता है बस उसका जो इंड और नीचे का भाग रहता है टॉप और बॉटम वो रहता है चिपका हुआ तो इसी में वो उपकला जिसके कारण से त्वचा और नाखूनों पर बाल उत्पन्न होता है वो होता है सल्की उपकला यानी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सल्की उपकला तो आप याद रखेंगे चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हृदय की मांसपेशियों का गुण नहीं है तो ये आप तो ऑप्शन पढ़िए क्या है पहला हृदय की मांसपेशी चिकनी और धारीदार दोनों मांसपेशी की विशेषताओं को दिखाती है तो ये तो होता ही क्योंकि जब हृदय में स्पंदन होता है एक बार सिकुड़ता है तो सिकुड़ता है तो उसमें रेशे आ जाएंगे धाड़ी आ जाएंगे और जब वो फूलेगा तो इसका मतलब वो चिकना हो जाएगा ऐसे ही हृदय की मांसपेशी नाविक कोशिकाओं की परिधि में मौजूद रहती है तो ये तो नहीं होगा क्योंकि नाविक हृदय का जो मांसपेशी है मांसपेशी इट सेल से बना होता है और अब मांसपेशी एक सेल के अंदर में कैसे आ सकता है यहाँ पे क्या बोलता है कोशिका की परिधि तो कोशिका की परिधि के अंदर तो कोशिका भित्ती वगैरह सब जो रहता है छोटे छोटे चीज़ें तो उसमें मांसपेशी कैसे आ सकता है तो यही गलत हो जाएगा और तीसरा हृदय के मांसपेशी संखित तंतुओं से बना होता है तो ये संखित तंतुओं से बना होता है आप पढ़े ही होंगे और उनका संकुचन अंतर नहीं था तो संकुचन और ये स्पेंडिंग तो होता ही रहता है तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थे तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है लोचदार संरचना जो हड्डी को जोड़ती है उन्हें क्या कहा जाता है तो ये तो आप समझते होंगे इसको अंग्रेजी में ज़्यादा आसानी से जानते हैं इसको लिगामेंट बोलते हैं जो हड्डी का जोर होता है जैसे घुटना का या फिर केहुनी का या फिर कहीं भी हड्डी का जो जोड़ होता है उस बीच में जो मानसल संरचना होता है उसे क्या कहते हैं उसे लिगामेंट बोलते हैं तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिगामेंट्स यानी इसे हिंदी में स्नायु बंधन कहते हैं तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वसा उत्तक का कार्य नहीं है तो उत्तक तो आप समझते हैं एक तरह के से
तीसरा यह कैल्शियम और फॉस्फोट के भंडारण स्थल के रूप में कार्य करता है तो ये नहीं होगा क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फेट जो है जब इसके साथ फैट का रिएक्शन कराएंगे तो ये फैट को खत्म कर देता है यानी फैट आपका कट जाएगा यानी अगर ये भंडारण स्थल के रूप में काम करता तो आपके शरीर में फैट जमा ही नहीं होना चाहिए फिर तो क्योंकि कैल्शियम के साथ तो अभी करके सारा फैट ही खत्म हो जाता है और चौथा ऑप्शन यह आत के अंगों को स्थिति में रखता है तो ये भी है क्योंकि जब फैट ज़्यादा हो जाता है आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है तो आपका नसेज जो है आंत जो है उसके अंदर में ये जम जाता है एक परत जम जाता है कोलेस्ट्रॉल से और उसी के वजह से कभी हार्ट अटैक भी आ जाता है जब खून का फ्लो क्लियरली नहीं हो पाता है तो तो इसी हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह कैल्शियम और फॉस्फोट के भंडारण स्थल के रूप में कार्य नहीं करता है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेव्स रोग की शुरुआत में कौन सा हार्मोन शामिल होता है तो ये ग्रेव्स रोग जो है यह एक तरह का ये इम्यूनिटी सिस्टम को डिफेक्ट करने वाला रोग है जो आपके शरीर में प्रतिरक्षक गुण है उसको इफेक्ट करता है और ये होता है थायरोड की एक ज़्यादा इमिशन से उसका अगर मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो ग्रेप्स होगा इसमें परेशानी क्या होती है जैसे हाथ कापेगा बेचैनी होगी तो ये सब टाइप का परेशानी आता है तो ये जो रोग है वो होता है शरीर में थायरॉयड के अधिकता से तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक थायरॉयड तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग है जो बाह्य कारकों के कारण होता है तो ये जो इसमें से ऑप्शन में देख लीजिए तो मायोपिया तो क्या होता है नॉर्मली जेनेटिक होता है तो ये जनक से आ जाता है संतान में और दूसरा मोतिया बिंदु तो ये उम्र के कारण होता है उम्र के बाद एक उम्र होने के बाद धीरे धीरे आँख का ये क्षमता कम करता है तो ये हो जाता है अपने आप फिर सा जो हृदय विफलता तो ये भी जेनेटिक भी होता है जिसका कोई प्रॉब्लम रहता है माता पिता में उस सब की वजह से या फिर कोई दूसरा बीमारी अगर हो जाता है आपको उसके वजह से भी हृदय विफलता हो जाता है तो ये है और रतौंधी जो ये होता है आपके खान पान से यानी ये बाहर जिस खाना जो खाते हैं आप उसमें अगर विटामिन ए का कमी रहेगा तो आपको रतौंधी हो जाता है तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रतौंधी चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वासी और को रोग किसकी कमी के कारण होता है तो पहले तो इस रोग के बारे में जाना ये कुपोषण के कारण होने वाला रोग है जिसमें आप देखते होंगे जो गरीब बच्चे रहते हैं नॉर्मली उसमें उसके उनके हाथ पैर एकदम पतले पतले हो जाते हैं और पेट वगैरह निकल जाता है यानी कि कुपोषण के कारण होता है और कुपोषण किस किस वजह से होता है तो प्रोटीन की कमी के कारण यानी इस तरह से क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सालमोनेला टाइफी नाम की बैक्टीरिया जो इंसान के आंतों में मौजूद होता है उसके कारण क्या होता है तो ये जो बैक्टीरिया होता है इसके कारण टाइफाइड रोग होता है एक्चुअली इस बीमारी का नाम भी इस बैक्टीरिया के नाम पे रखा गया टाइफी नामक तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टाइफी और चूंकि यह आँत में रहता है आप जानते भी होंगे कि टाइफाइड जो होता है एक तरह का बुखार है जो कि आँत का बुखार होता है यानी इसमें पेट वगैरह भी गड़बड़ रहता है और यह बुखार होता है सालमोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के नाम से इसी क्वेश्चन को पलट करके भी पूछा जा सकता है कि टाइफाइड रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है तो आप आंसर करेंगे सालमोनेला टाइफी चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है ऑप्शन में पहला है क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित रहता तो हाँ सच में अनुपस्थित रहता है क्योंकि अगर क्लोरोप्लास्ट होता तो जर का कलर ग्रीन होता दूसरा जाइलम और फ्लोरम तंतु आमतौर पर अनुपस्थित रहते हैं तो ये भी सही है क्योंकि जाइलम और फ्लोम जो है संभनीय उत्तक है जो कि जर अगर खनिज लवन लेकर के इकट्ठा करती है जर में वहाँ से सीधा लेकर के पेड़ में पहुँचाता है न कि ये जर में उपस्थित रहता है यानी जमीन से खनिज लवन और जल वगैरह लेने का काम जाइलम और फ्लोम का नहीं होता है और तीसरा है एंडोडर्मिस विशिष्ट है यानी एंडोडर्मिस रहता ही है तो ये हाँ सच में रहता है क्योंकि जर का जो कवर रहता है वो एंडोडर्मिस का बना रहता है तो इस हिसाब से तो इसमें कोई भी गलत नहीं तीनों सही है तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर सभी सत्य हैं तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फूल के दलपुंज भाग में क्या होता है तो दलपुंज भाग किसे बोलते हैं जैसे आप गुलाब का फूल ले लीजिए या फिर गेंदा का फूल लीजिए तो बाहर में जो कवर रहता है सेपल्स का यानी जो हरा कलर का पत्ती का जो कवर रहता है जब कली रहती है फूल तो वो जब बाद में खुलने के बाद तो जो बाहर का पर्णदल रहता है ग्रीन कलर का पत्ती वो तो धीरे धीरे गिर जाता है या फिर पूरा ओपन हो जाता है और उसके बाद जो सेकेंड सर्फेस रहता है वहाँ पर क्या रहता है तो पतला पतला पंखुड़ी सब का ये रहता है पुंज रहता है दलपुंज इसी के लिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे ग्रुप्स ऑफ ये लिप्स रहते हैं तो यहाँ वही पूछ रहा है कि दलपुंज भाग में क्या होता है तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू पंखुड़ी अंग्रेजी में इसे पीटल्स बोलते हैं तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक या एक से अधिक अंडप वाले एकल अंडाशय से विकसित होने वाले फल के रूप में जाना जाता है तो एक्चुअली फल जो होता है फल कैसे विकसित होता है कि जो पेड़ पौधा का वो बाधा जनदांग रहता है जिससे कि स्त्री के या फिर कुमंग जयांग कहा जाता है तो मादा जनांग में एक होते हैं और उसी एक से कभी फल डेवलप हो जाता है तो फल अलग अलग कैटेगरी जैसे 
अंडा के संख्या के हिसाब से होता है जैसे कभी कभी एक अंडा से ही फल डेवलप हो जाता है जैसे आम वगैरह का फल तो वो एक ही अंडा से डेवलप हो जाता है तो उस तरह के फल को कहते हैं सादा फल तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सादा फल और वहीं पे एक होता है एग्रीगेट फल इसको अंग्रेजी बोलते हैं एग्रीगेट फल एकल फल इसमें क्या होता है कि बहुत सारे अंडा मिल करके एक फल बनाते हैं और एक होता है मिश्रित फल तो इसमें क्या होता है कि अंडा के साथ साथ जो पुष्प का और भागे जैसे ये सेपल्स वगैरह भी मिल करके फल बनाने में ये करता है जैसे अनार वगैरह का फल तो उसे बोलते हैं मिश्रित फल तो इस सब के बारे में भी आप याद रखेंगे चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक बीज की संतान से प्राप्त बीज के रूप में किसे जाना जाता है तो नाभिक बीज मतलब न्यूक्लियर जो मतलब जेन्यून रहता है जैसे पेड़ पौधा कुछ प्राकृतिक रूप से उगाता है तो उससे प्राप्त होने वाला जो बीज होता है उसे बोलते हैं नाभिक बीज या न्यूक्लियस सीड और उसके बाद चूंकि उसका प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा अगर ठीक से संरक्षण नहीं होगा तो जैसे ह्यूमंस का भी प्रजाति विलुप्त हो जाता है या फिर जंतु का भी प्रजाति विलुप्त हो जाता है तो उसी तरह से उस प्रजाति को बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है कि ब्रीडर्स जो होते हैं जो पेड़ पौधा को ये करते हैं उगाने का काम करते हैं उनके द्वारा उस प्रजाति को बचाने के लिए उसके बीज को लेकर के और ज़्यादा पौधा डेवलप किया जा रहा है ताकि वो विलुप्त रहो तो वैसे बीजों को कहते हैं ब्रीडर सीड और उसी के बारे में भी पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रीडर सीड ऐसे टोटल पांच तरह के बीज होते हैं एक तो नाभिक हो गया जो ओरिजिनली दूसरा हो गया ब्रीडर सीड जो प्रजाति बचाने के लिए किया गया तीसरा हो जाता आधार बीज ताकि उसका फसल अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छा है तो उसका फसल बढ़ाया जा सके और इसके बाद एक हो जाता है पंजीकृत बीज जो गवर्नमेंट की पंजी रजिस्ट्रेशन एजेंसी वगैरह है वो जब बीजों का ये हो जाता है जांच हो जाता है और ये कर देती है उनको लग जाता है कि हाँ ये बीज फ़ायदेमंद है या फिर फसल उगाया जा सकता है तो उसे रजिस्टर कर लेती है और इसके बाद एक और तरह का बीज होता है सर्टिफाइड बीज जिसे प्रमाणित बीज कहते हैं यानी जब सारा चीज़ हो जाता है सरकार देख लेती है कि फसल से फ़ायदा है किसी आदमी को नुकसान नहीं होने वाला तो उस फसल को प्रमाणित कर देती है यानी मार्केट में कोई भी दुकानदार उस फसल उस बीज को बेच सकता है उसे बोलते हैं सर्टिफाइड बीज तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक प्रजनन को और आधार बीजों से उगाए गए बीजों को क्या कहा जाता है तो ये इन तीनों के बारे में तो बता ही दिया मैंने नाभिक बीज यानी न्यूक्लियस सीड इसका प्रजनक बीज मतलब ब्रिडर सीड्स और एक बेस सीड यानी आधार तो इन तीनों को जब जांच की जाती है उसके बाद क्या किया जाता है उसको रजिस्टर कर दिया जाता है तो इसके बाद जो बीज उगता है उगता उसे बोल देते हैं रजिस्टर्ड बीज यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा पंजीकृत बीज तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही नए वीडियो में हम लोग नए प्रश्नों का सामना करेंगे और दोस्तों अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आता और चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को भी प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे आने वाली वीडियोज़ की वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद